求订阅。美酒配美女，夫复何求呀？鸡腿崩起，给我炖好了，不然今天没鸡腿吃。这不公平，我不干了！老色鬼，我受不了你了！你一天天就知道看假美女，你这个猥琐样，我什么时候才能有一个妈？你就准备出去打光棍吧？那臭小子，你懂个屁！你知不知道这个世界上有多少女人喜欢你爸？他们排成队可以绕地球两圈。那北城第一美女沈若晴可是我的未婚妻，你老爸的魅力呀、啊，无人能比。啊呸！我才不信呢！你一天天就知道吹牛，有本事你带我仙山看看。儿大不中留呀，看来是时候带他去外面的世界看看。哎，红军。他现在重新站上夜明王，起来吧！哈哈哈哈哈哈哈哈！呀，你终于下山了，师傅你也在啊？六年前你与我约定，将嫡屋抚养到六岁，即刻出山，继承我大夏国尊主一位。六年期限已到，下月的九号就是继承大典，你回去好好准备吧。不行，我爸爸答应我了，要去帮我找到妈妈。好好好，你放心，我这都给你记着呢。天儿，这是您和沈家大小姐沈若晴的婚约。沈家大小姐沈若晴可是北城的一大美女，你可要当心被别人拐走啊！放心吧，敢抢我的女，估计还没出生呢。王，下山的路我送你。我也要去。哎，你一个牙都没长齐的小崽子，懂什么？还不老实在山上待着。王，你为什么非要下山去找其他女人？难道是我身材不够好，脸不够漂亮吗？阿姨，当小三可不好。你个毛崽子，怎么在这儿？吓死我了！我不管，反正我要先人找我妈妈，你们谁也别想拦我。王，我是您的人，我也要跟你。胡闹！你跟着我干什么？老老实实把龙纹带好。哦，对了，沈小姐的资料准备的怎么样？尊主让我将龙界交给王，王在北城所有隐藏身份的活动，龙界可凭王助手。行，开车。啊、说小，你今天就好好的伺候伺候杰哥吧。是。你竟然给我下药！沈若晴，是你自己不识好歹，你给脸不要脸呀、啊！等过了今天，我看你还装不装冰清玉洁。人准备好了吗，杰哥？人我已经准备好了，就在这儿。沈红涛，这次你算是做成了一回事。杰哥，你看，您交代我的事儿不犯错。那您这答应我的事，放心，我楚杰做事一向是讲究诚信。云昌公司的生意就交给你。谢谢杰哥，谢谢杰哥，那我就不打扰你了。哎，我，于华，你别过来。沈若晴，我今天就要尝尝你是什么滋味。是不是很难受啊？我过会儿就让你舒服舒服。敢打老子，我能收拾你！哎哎哎！大白天碰瓷儿！爸，这好像是我妈。糟了，他被人下药了。他们在那儿，给我追！爸，你现在妈离开这，这几个软脚瞎交给我。哎，好，我的好儿子交给你了。爸，我们的对手是我。一个小崽种敢坏老子好事，给我宰了他！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，走，半天了，想说啥？想说想，小英雄，小祖宗，你你，二七，你你饶了我这回吧，啊，二七，我我给你买糖，买好多糖，好多糖，让你欺负我妈。活该！啊啊啊啊啊啊！好饿、啊！哎，有话好好说，别脱衣服呀。这，那个，要不咱们换个地方解毒？其实我。醒了呀！昨天折腾了一晚上，这么早就醒的，精力真好啊！你是谁？你怎么会在我床上？昨天你主动拉着我呀，这么快就忘记了你？要不要我帮你回忆一下？你胡说八道什么？你滚开！滚！你你这个混蛋！你到底对我做了什么？什么叫我对你做了什么？应该问你对我做了什么。虽然我我也是被迫的。但是我一定会对你负责，你早晚是我媳妇儿。啊，对了，这枚戒指就当结婚礼物送给你了，记住一定要戴好，千万不要取下来。谁要你负责？滚滚滚！啊，好好好，滚！你可别后悔。我就被赶出来了，爸，你也太没出息了吧！你这小屁孩，你懂什么？这叫欲擒故纵。爸，你这一声就只剩下嘴了。沈若晴，你不知道沈家最近正在和楚少合作吗？你竟然还敢得罪他！现在楚少已经在老宅等着呢，你马上给我滚回来，给楚少道歉！我去，你们沈家竟然敢戏耍我，不把我们楚家放在眼里是吗？我看这个合作你们是是不想要的。楚少，我们哪敢呀？这都是沈若晴那个死丫头惹的事儿，有眼无珠。身在福中不知福，这才冲撞了你。你放心，我刚才已经给他打电话，叫他马上回来，给你全体道歉。都是沈若晴那个女的，她自己不知好歹呀、啊。楚少，您千千万别取消合同，求你。奶奶，蠢货，竟然让楚少等了这么久，还不赶紧给楚少赔礼道歉？是我给他道歉。凭什么这件事分明是沈红涛和楚杰两个人狼狈为奸，给我下药，要道歉也应该是他。沈若晴，你别给脸不要脸了，你真以为自己不值多少钱？你让楚少纠缠你这么久，你还敢给他甩脸色？这都是你自己做的。大夏哪条法律规定，他楚杰追求我，我就一定要答应；追求不成，反而下药，这才是触犯大夏法律。混账，你这个不孝女！要是没什么事，我先走。你站住，沈若晴，我今天算是看明白了，你不就是想要个名分吗？我又不是不给你。现在我正式宣布，我们楚家向沈家提亲。这些是聘礼。只要你们答应把她嫁给我，这都是你的。这真不愧是楚家呀，连聘礼都这么财大气粗。我们沈家和楚家联姻，是我们的荣幸啊！是啊，沈若晴，你愣着干什么呢？人家楚家可是大家族，楚少能看上你那是你的福气。你别给脸不要脸啊！我们沈家已经同意这么回事了，今晚就过去伺候。
都什么年代了，你们竟然还想着买办婚姻？我沈若晴可不是机器，我自己的婚姻自己做主，我是不可能答应嫁给他。沈若晴，你别忘了你姓沈，你在享受着我们沈家给你的福利，那你就得为我们沈家付出呀。你要是不答应嫁给楚生，那你就别怪我们把你赶出沈家了。我在沈家这么多年了，除了给你们倒贴以外。还真不知道享受到什么福利了。你真以为我在意沈家这个？反正现在爷爷已经将公司全权交给我，你们赶我出去也拿不到公司的股份。想跟我走？怎么可能？你哑巴说的白眼啊！我们沈家怎么看上你这个不孝女？嘴上了不起啊！爸，你等等我。再晚点，老婆就没了，赶紧跟上。沈若晴，你别忘了，要是不是我们楚家，你们沈家根本别想拿到云昌公司的合作。这个合作对你们沈家来说多重要，不用我多说了吧？沈若晴，咱们沈家的货已经压了很久了，就是出不去，还有公司的账，早就入不敷出了。要是没有这份合同，沈氏集团马上就会倒闭。你嫁给楚生这件事，今天没得商量。放开，爸，我不想说第二个。公司的事情我会想办法解决，但嫁给楚杰这件事，别无，没什么好讨论的。站住！你们想干什么？沈若晴，给你脸你不要，就不要怪我们下手狠。楚少，你放心，这门婚事我们沈家同意了，这人随时可以带走。你们这是卖女求荣，太卑鄙了。沈若晴。我看你心在，还往哪儿跑啊？带走！放、啊、开我！放开我！秦斌，我带我去放开我妈妈！哪来的小鬼头？别乱叫！一边去！逼迫别人的老婆嫁人，你们还要不要脸？妈妈，你别怕，鹏鹏和爸爸会保护你的。沈若晴。你竟然敢背着沈家偷偷在外面结婚，还有这么大个儿子，说这是不是真的？沈老太太，呃不，应该叫我奶奶是吧？那、嗯、其实我们早就想过来拜访，一直没找到机会。你看晴晴多能干啊，一下就给你生了一个曾孙子。来，鹏鹏，赶紧叫曾奶奶。不要，她不是好，你这个不孝女。沈若晴，你别以为我不知道。这个男人他一看就是个窝囊废，你能嫁给这种人？哈、啊，我知道了，他就是你找来的演员。你想当我面骗我是吧？你当我是白痴啊？我闲的没事干，演戏给你看。哎，他还就是我老公了。想必奶奶和堂哥应该记得我在国外那几年吧？婚就是那个时候结的，孩子也是那个时候生的。好啊，我说你怎么在国外这么多年？原来是偷偷摸摸的养这个小白脸儿，你真是个不要脸的东西，把我们沈家的脸都丢没了！你怎么说话的？我和晴晴是受法律保护的合法夫妻，我告诉你，你们最好是别有什么想法，特别是你，如果再对我老婆有什么歪心思，我气你死，打你死！你算什么东西啊？你还敢威胁我？沈若清，你够狠，少不是。那你们沈家这辈子就永远别想看到云昌集团的合作。造孽呀！家门不幸，除了你这么个缺礼法外的玩意，你看看你干的好事儿，我们沈家迟早被你个白眼狼的收敛。沈氏集团是我爷爷的毕生心血，我不可能让他倒下。公司的问题，我会想办法解决。行，说大话是吧？没有云昌集团的合作，我倒要看看，你是个什么商业奇才，能让你们沈氏集团从这次的危机中起死回生。楚少，别消消气，别和这个贱人一番见识。您放心，我们楚家绝对不会认可这门婚事。对，没错啊，沈若晴，你就是结婚了又怎么样？这个野男人，还有这小野种
，压根就别想进我们沈家的房。我再给你一次机会，赶快和这个废物离婚，然后嫁给沈少。沈家的基业绝不能毁在你的手里。沈少，放心，沈若晴这个女人绝对是您的。沈家还算有明事理的。行，那我就再给你们沈家一次机会，只要沈若晴。立马和这个废物离婚，并且今天晚上跑到我们楚家，好好的跟我赔礼道歉。那我就考虑考虑，再给你们沈家一次机会。不可能，别把我人琢磨。这件事儿由不得你说了算。你要是不答应，我就把你父母的姓名从族谱里划掉。好好想想吧，这个吴孝敏这名，你担当得起担不起？请不要太过分，这件事儿没得商量，立刻马上和这个废物离婚，否则别怪我们心狠。你们把卖女求荣说的这么冠冕堂皇，你们还真是没脸没皮的。闭嘴！这有你废物什么事儿啊？你们不就是想要和云昌公司合作吗？我给你们就是了呀！真是可笑啊！云昌公司。可是世界排名前十的跨国集团，没有资产上百亿，根本摸不到云昌公司的大门。你是个什么东西，还敢在这儿大放厥词？丢人现眼的玩意儿呗！你也不撒泡尿照照镜。在北城，除了楚家，云昌公司能正眼瞧上谁呀、啊？你还真是关公面前舞大刀，把自己当人物了呀！我知道你是好心。但是这件事不是你能解决的，你别插手啊！妈妈，你要相信爸爸，爸爸很厉害的。果然还真是啊，有其父就不有其子，这大废物只能叫做小废物，连吹牛都学得有模有样。沈洪涛，你闭嘴！那儿子还轮不到你来指他。媳妇儿，你要对你父母有信心。这云昌公司的老总裴子云啊，在国外就特别爱黏着我，所以想让他和沈氏合作，就一句话的事儿。我马上给他打电话，让他亲自过来和你见面。裴子仪，他可是大夏富豪榜排名前十的人物，你怎么会有他的脸？啊呸！吹牛都不带点的草稿，裴子仪小姐不仅是高门大户的名家闺秀，更是叱咤商界的女强人。就你这种货色，还想给裴小姐攀关系？沈若晴，看看你这样都是什么玩意儿！除了吹牛一无是处，我们沈家的脸呀、啊，全被你丢尽了。我爸才没吹牛，我爸说的都是真的。喂，子怡啊，啊对，是我，你来一趟沈家老宅，沈氏想和你们云昌公司合作。啊对，你亲自过来把合同签了，赶紧的。你真是个白痴啊啊！你以为拿个假号码在我们面前演演戏就能骗过我？你眼不看看自己是什么货色？我跟云昌公司的合作关系。我想见一次裴子怡小姐，我都得提前三天去预约，就更别提人家的私人号码。沈若晴，你说你找的是什么废物啊？连装逼都装不明白，你还真是瞎了够扯的。你到底在搞什么？媳妇儿，别着急呀、啊，你裴子怡的速度差不多五分钟就赶过来，先安心等着。你到底是什么东西啊？一个连台面都上不了的废物！还敢妄想对裴总呼来唤去？奶奶，我算是看明白了，这个蠢货就是在装疯卖傻。我直说了，不去吧。你这上赶着吃最后一顿饭吗？急什么急？你让他装，他装装吧，等会儿就让。别想皮子。看见没？裴副总的电话，他可是裴总的亲弟弟。我就看你这出戏还怎么撑。看看人家楚少，连裴副总都亲自打电话给人家谈业务，这才是真正的青年才俊，哪像这个废物，整天光知道拿个假电话号码吹牛说大话什么的，你还真是瞎了眼。沈若晴，你要是还知道什么是好的，你就跟这个废物离婚，然后嫁给楚少。不可能。你们想都别想，真不知羞耻！狗东西，你刚才不是说要裴总过来和你谈合同吗？裴副总刚才亲口说了，
裴总已经出发去机场，正在准备出国了。我看你这次还怎么圆。<笑>那咱们拭目以待。<笑>你看这种话啊，谎言被当面拆穿了，还有比这更丢人的吗？石若晴，看到没？就这个废物，他哪儿哪儿不说话，要钱没钱，要权没权。你不如跟我，我再给你个机会。就算他说谎，嗯、他也是为我好。想让我嫁给你啊？下辈子。都不可能！够了，沈若清，作为沈家家长，我是。要不是啊，就赶紧把这个废物打出去，然后再把沈若清送到楚家。他愣着干什么？还不把这个碍眼的家伙给我扔出去！你们沈家人的火气都挺大的吧？这。裴总不是去了机场吗？怎么回到沈家了？难道这废物真能把裴总叫回来啊？裴总，你怎么还亲自来了呀？这多不好意思的！哎，裴总，裴总你好，我我那个沈氏集团的副总沈洪涛，哎，您这次能大驾光临我们沈家，那是我们沈家蓬荜生辉，是吧？哎，对不起，大哥多，我一定尽心尽力。您放心，他交给我好不好？叶天，这就是你新娶的老婆？哦，怎么样？你们认识？我们两个算是老熟人了吧？我就说我没看错人吧。我这孙女婿呀，有本事，太好了。这以后呀，我们沈裴两家要多多合作呀。谁说裴总要和你们沈家合作了？裴总，您一向最为理智。根据我最近一段时间的考察，他们沈家不讲诚信、满口谎言，根本就没有资格跟云城公司合作。你胡说八道什么？你真是以公报私！是你们沈家无情在先，你还有什么好狡辩的？像你们这种没有诚信的公司，就活该倒闭破产。裴总，裴副总呢？这件事他已经同意了，就等您盖棺定论。你这个小题啊！这下你满意了？裴总，我们沈氏集团不是他说的那样，还请您相信我。沈小姐，我今日来是正式通知你，我们云昌公司同意和沈氏合作。裴总，他们沈家根本就不配跟您合作，你别被他们给骗了呀！楚杰，你们楚家只是我们裴家一个跑腿的，我们裴家如何做事，什么时候轮得到你来插手？裴总，我不是那个意思。楚杰，你最近这段时间仗着我们裴家的名义在外面招摇撞骗的事情，别以为我不知道。这次合约到期就不会再续约了，如果不想被我们裴家打压，最好赶紧滚。好、啊。都给我滚蛋！滚开，慢走啊！拜拜，沈总，我这次来的匆忙，具体的合同没有带，还麻烦您明天去一趟公司，我会让弟弟来接待您。哎，若晴，哎，这种跑腿发火了以后，你交给我就行了。你放心，我明天肯定把这个合约书带回来。你是耳朵不好使吗？人家说了，让沈总亲自走过去。云川公司的合同只让沈总签，无关的人不要插手。沈总，还麻烦接一下你的老公，送我去趟机场。怎么？你这真打算让我自己跑回去啊？你这么聪明，不会记不清回家的路。我可是为了你一路奔波赶到这儿，都不知道还酬谢我一下呢。<笑>那这样吧。世纪酒店顶层餐厅，我请你吃个饭。谁稀罕你请吃饭啊？不过，我倒是不介意被你吃掉。别闹，我结婚了，被别人看见影响不太好。结婚又不是当和尚，又不是出家，你堂堂燕明王什么时候学会守规矩了？真不打算送我？我这后座可是很宽敞的，要不要试一试？得了吧，我晕车。我老婆孩子还在外面呢，我不放心。听话，自己走啊！叶谦，你真是个大猪蹄子！妈，你别生气啊！妈，别惹我妈，我不是你妈。妈妈，虽然我爸爸那个人表面看起来不着调，但是其实他也挺专一的。原来你们在这儿。叶天，没看出来吗？你人脉还挺广的，裴总都认识。哪有这么厉害
，只不过我以前给他当过保镖。保镖？哦，是普通保镖呢，还是贴身保镖？莫非你听错了？难道你喜欢上我了？你想得美，怎么可能？你不是去送裴总了吗？在这干嘛？他这么大一个人，自己会懂。再说了，有什么东西能比我老婆的才重要？谁是你老婆？你别乱说。我警告你啊，演戏别当真。你不过就是我的一个保镖而已，千万别。你怎么还生气了？不赶我走了？啊，不过啊。好啊，你们，你俩敢耍我，给我等着。杰哥，我我敬你，敬你。你们沈家害我损失了和裴氏合作的机会。现在竟然还敢来找我喝酒，这酒好喝吗？杰哥，您您消消气，那个废物的底细我都调查清楚了，他不过就是给裴总当过保镖。昨天咱俩都被他的这个狐假虎威给摆了一刀啊！竟然敢耍老子！杰哥，如果真让沈若晴跟那个废物签了合同，那他们这尾巴不得翘上天去啊？让沈若晴去签合同，是裴总亲口说。就算我不想，能省算法。杰哥，你想一下啊，裴总昨天只是给了口头协议，这合约是不是在你那儿？况且裴总现在也不在北城，天高皇帝远，最后谁来签这个合同，他也管不着。叶小哥，杰哥，你看。请出示您的邀请函。不好意思，根据规定，只能沈总一个人进去。来，你把这个带上。我不要，你这戒指丑死了，黑不去。不，戴上。戴上之后啊，裴氏集团的人就不敢来了。莫名其妙。那你在外面等我，我一会儿就来了。行。顾杰，沈家的人怎么还没到？我再给你五分钟，本少爷的忍耐是有限的。老姐呀，这届流亡可是我的超级偶像，你可得加把劲儿，让他成为我的姐夫才行。进。裴副总您好。你是？裴副总。我是沈氏集团的总裁沈若晴，按照咱们之前的约定，特来与您商讨沈裴两家的合作具体事宜。您看，我现在可以开始了吗？有男人吗？我传你。呃，裴副总，您说什么？没事，呃，不是谈合作吗？那个，您合约的。合约啊，您姐姐之前并未给我什么合约，不过我有这个预约函。他说：“您看到这个，您就明白了。”这样一点，你没有合约，拿这个和我们谈合作，你开玩笑？预约函的确是你姐姐给我的，如果您不相信的话，您可以打电话跟他确认一下。我姐现在在飞机上，她接不了电话。虽说这个确实是我姐的私人预约函，但她没有商业效果，没有合约，一切满意吗？可是，没什么可是，走吧。您这个戒指怎么来的？沈小姐，你告诉我，这是您哪儿来的？那个裴副总，你先冷静一下，这个戒指是我宝，呃，是我丈夫送给我的，有什么问题吗？丈夫，他结婚了。裴副总，您没事吧？啊，裴副总，不好意思，啊，这次是我没有准备好，是我唐突了，打扰了。哎哎，等等，对不起，不是要签合同吗？现在立马签。可是你不是说没有合约不能签吗？那是非彼时嘛，刚才都是我的错，现在写，你就是我亲大嫂、啊。那个嫂子，你看能不能
，让我姐夫给签一张签名照。啊啊啊啊！如果你想要的话，我可以帮你跟他说一声。谢谢子，那我现在叫人你核桃。来人，裴副总，用最快的速度，你一份和沈氏集团的合同，不去。是，上上上。啊，这不合适吧？当然不合适啊！是谁？沈红涛，这次和裴氏集团的合作不由你负责，你来干什么？沈若晴。你连合约都没有，你拿什么谈合同？裴副总，我跟你说，就这个女人，最近处处跟我作对，她想抢占我的功劳。你看看今天，胆大妄为的偷偷溜进了咱们裴氏集团，她就是来骗合同的。您千万不能上她的当啊！您看，这这个就是咱们这次合作的合约，您看合同是不是？是不是？什么狗屁！你知道他是谁？大夏国九星战神夜明王的妻子。他想要什么？就一句话的事。你是什么东西？敢对他不讲？我什么时候成夜明王的妻子了？裴副总，这不可能。她老公就是一个带孩子的村夫，他怎么可能是夜明王？您一定是被他给骗了。哦，沈若晴，你现在胆子大的都敢冒充是夜明王的妻子了是吧？你这是想置沈家于死地呀、啊？我什么时候冒充夜明王的妻子了？你别血口喷人啊！你不是夜明王的妻子，那你手上的王戒指？王戒，这不就是叶天在地摊上买的东西吗？不是，裴总，就这戒指，这破烂玩意肯定是假冒的呀！沈若晴，你那个男人的背景，我已经调查的一清二楚，他不过是在山上种地的一个村夫，连饭都吃不饱，他跪下给夜明王舔鞋都不配。沈若晴。你现在敢说他就是叶明王？滚！看到没，裴副总，这个女人就是来骗人。好大的胆子，敢冒充叶明王的妻！来人，把这个女人给我拉出去，好好教训。啊，不是我，你为什么不放开我？怎么了这是？哎，你你还说呢，都怪你这破戒指。裴远范以为我假冒夜明王夫人把我赶出来了，你这戒指到底什么名堂？裴远范他把你赶出来了？嗯。李天，你干什么？你站住！行了，赶紧走吧。谢谢裴副总，谢谢裴副总。天，不是天。天。叶叶，你你你别乱来！裴副总，不好意思啊，这位是我丈夫，他不懂规矩，还请您谅解。妈，你骗取你不成，就让这个废物来抢是吧？告诉你，妈妈，这个合同上已经写了我沈洪涛的名字，等到时候股东大会的时候，沈氏集团的总裁，他是要换人喽。你，你确定要和他签合同？哎，不可能。误会，都是误会。呃，这个合同呢，我们只和沈总签。不是，裴副总，你已经跟我签了呀，你想出尔反尔啊？这是我的意思，也是我出尔反尔啊！你你你！啊！沈、啊啊、姐，那咱们已经开始。来人，去，你一块新合同，好，加上两个条例，合同期限无限制。让你来，是。裴副总，你这也太夸张了吧？啊、不夸张，一点都不夸张，特公平。哎，老婆，人家是自愿，咱们就欣然接受就好。裴副总，你这是公然违背合约要求，我要是公我会告你。无知的蠢，你知道站在你面前是大名鼎鼎的九星战神。你去过问一个试试，他怎么可能是一名王啊？他怎么可能是一名王啊？不是，这大名鼎鼎的叶明王，大有心肠。我那啥，赶紧跪下给他道歉！我才不信他是一名王，这啊，他分明就是个村妇呀！找死了这，就凭他的脑子，永远也理解不了
，把他拉出去吧，这省得碍了我老子。来人，把他给我拉下去！别不走，别不走！哎，哎呀，别，别不走！他是假的，他就是个村姑娘。不是，这个女人。我是该叫你叶天呢，还是该叫你叶明王呀？还有第三种选择，叫王龙。找死呀！说，到底是谁？哎呀，你也知道，我给那个裴总当过保镖。嗯。他那个弟弟傻不愣登的，他小时候，我喜欢骗他的糖吃，所以我就骗他我是叶明王。没想到那个傻子信到现在。好，讲故事是吧？我就知道你嘴里没一句实话。总裁，我对了下账目，公司和裴氏集团的合作启动资金是够的。想在哪？我之前明明核算过，项目的资金是够的。怎么不对不是，黑龙会欠我们公司两千万，本来应该是这个月初就应该打到账上，但是公司却迟迟没有收到这笔钱。黑龙会这个项目一直是我堂哥负责的，你去把他给我叫过来。全副总一直在请假，好久没有来公司，公司联系不上他。这个人一天到晚净会公事。哎哎哎，你干嘛？和裴氏的项目启动迫在眉睫。绝对不能因为钱的问题停止不前。黑龙会这个项目一直都是由沈洪涛负责的，只有他去要最为稳妥，我必须得把他找。你那堂哥就是一个怂货，他如果能要到，早就要回来了。这样吧，我去帮你搞定。哎，黑龙会可是有社会关系的啊，心狠手辣的，他们警惕性还特别高。你一个陌生人进去，哎，我估计啊，你还没说话。你就直接被咔嚓了，所以啊，这件事儿你不要插手。不就是一个黑龙会吗？我一个大男人能对我做什么呀？放心吧，我一定给你要回来啊！行了行了啊，这件事儿反正你就是不许插手。小秘书，走。哎哎，啊！你这么关心我，我肯定要帮你解决。哦，会长这拳打得真是虎虎生威啊！<笑>星云会这头头不就是喜欢吹嘘自己的拳法有多牛逼吗？还不是被咱们会长两三招撂下，咱们会长这副拳头早已称霸北城。嗯，蒋会长的拳果然名不虚传，不过美中不足的是，刚才的脚步略显凌乱。如果蒋会长不介意的话，我可以帮你改进一下。哼，新面孔，胆敢私闯黑龙会，知道后果是什么吗？我不是闯的，我是走进来的。你底下的人啊，太弱了。自我介绍一下，我是沈氏集团的员工。你们欠沈氏集团两千万，是不是应该把账结一下？<笑>年轻人，生命是美好，别自己糟蹋了。欠债还钱，天经地义。你们黑龙会就是这样子的，太不体面了吧？好，老子好久没碰见过你，既然给你活路，你就走，那就命留在这里吧。那你干什么？等我上！<笑>本来很简单的一件事儿，非要搞这么何必呢？现在能好好谈了吗？啊，一定谈！还愣着干什么？拿钱去啊！啊，天爷，这三亿资金调动可不是件小数啊，得需要点时间。你现在这歇会儿，我让这给你沏茶。三亿？啊，怎么回事？啊、怎么，天爷你不知道吗？这沈家副总
勾结其他人做假账，把资资金都放在我们这里了，足足有三亿呢。人家傅松的心一忒黑了，没想到讨个债还有意外的收获。那他做假账的证据呢？有有有。有和钱一起拿过来，是是，马上办。赶快找天叶说的去做。你先歇着，我现在就给你沏茶。不用了。喂，叶天是吧？你的女人撞坏了我的车，不想让她出事儿的话，就立刻给我滚过来。老子这辆车是国外新进口过来，还是现代？今天要不赔一辆新美就别想走。沈若晴，哎，我就知道看到你准没好事儿。杜少这辆车可是刚开出来的就被你蹭了，还真是个扫把星。小雨，咱们都是老同学了，这一见面你就恶意疯，你是疯狗吗？这么喜欢弯腰人？我看啊，你现在也就只会逞一时口舌之快了。我听说你们沈家那个破公司好像马上就要破产了哎，这辆车可是全球限量版，值六百多万，你赔得起吗？你们少在这恶人先告状了啊！明明是你们开车先撞的我，这儿的监控可是拍得一清二楚的。你们发这样的话，要不要？监控，陈若晴，这条路的监控啊，可都是由楚家负责的。楚少你认识吧？最近没少得罪他吧？我觉得他会帮你吗？这叫什么？这就叫自作孽，不可活。在这儿，我们说什么就是。我看你这样子，是赔不起，不如放了方式。放开，别碰我。臭逼！别给脸不要脸！今天你要不拿不出这六百万，就别想走。哎，明明是你们碰瓷儿在先，还要不要？碰瓷儿哎，杜少，说我们碰瓷儿，妈，有本事你来做证据。你他们就是一群无赖，媳妇儿，别理他。沈若晴，这个就是你那个废物老公啊。哎，我听说哦，对，他是不是之前在山上种地当农夫来着？哎，那这么一个废物，六百万啊，他赔得起吗？我看他一万都拿不出来。明明是你们碰巧，就是一毛钱我都不给，一毛钱都不给。沈若晴，你这个贱人，你知道杜少的舅舅是谁吗？杜少的舅舅可是黑龙会的会长，别，敢得罪我们杜少啊！明天黑龙会就踏平你们沈家，识相点，你就赶紧赔钱。那还真是巧，黑龙会的蒋会长叫我爷爷，那如果按照辈分的话，你应该叫我太爷爷。但是有你这种曾孙子，先不提。哼，妈，也不出去打听打听，在北城，我舅舅跺一跺脚，地都要跺三米。他们是个什么东西？人命活太长了是吧？叶天，你真学黑龙会了，要不要命啊？媳妇儿，你就放心吧，黑龙会那帮人已经被我收拾，待会儿他要过来送钱，你就去。送钱？送钱啊！哎，杜少，我觉得等会儿蒋队长，您真的是要来给他送钱，送纸钱。哈哈哈！妈，喜欢装是吧？惹了我，到时候可没人替你收拾啊！要么乖乖赔钱，要么打他。不、哦，杜少，下辈子想好去哪儿投胎吧！敢打我！老子先弄死！敢动我的女人，一个字，死！舅舅，蠢货！看见这就是我舅舅
，黑龙会会去。就算你现在跪下求饶，也来不及了。就这样，这个神经病刚才对你出言不逊，说你要叫他爷爷，他简直就是瞧不起你。你快让人弄死他！就是蒋爷，还有这个女人一直在帮这个神经病撑腰，你可不能放过他。愣干什么？动手啊！你是不是想死？天爷，想害死老子吗？就是，什么天爷？他就是个没用的废物，我才是废物！生气的东西，给我跪下！是我管教不周，让这个蠢货惹您不高兴。天爷。嘿，您放心，我回去之后一定好好教训他。来人，这个蠢货，把这个女人一起带回城监室，好好教训。是，对，救救他，救救，救救老命啊！救救！还有点眼力，天哥。谢天爷。想必这位就是若晴奶奶了吧？哈、啊，若晴奶奶，这些东西正是天爷。让我们特意为您准备的，三亿资金和史洪超做假的证据，还请奶奶您笑纳。叶天，到底什么情况？沈少，你口口声声说要带人家出国，那咱们到底什么时候走啊？你该不会想溜我吧？哎呀，宝贝儿，我怎么忍心骗你呢？你等我把手上的账呀都处理干净。咱们立马就出发，到时候你想去哪儿，咱们就去哪儿。你秦一可、嗯，叶天不是你个废物来这儿干嘛呀？哦，你背着手上的钱来这种地方找刺激是吧？来来来来，还挺奢侈。谁告诉你我是一个人？陈若晴，不，你们想干什么呀？沈洪涛，你好大的胆子，竟敢联合楚杰做假账，私吞沈氏财产！我们沈家怎么就出了你这么个败家子？怎么可能？楚队长集团宣布，你已经被开除了，并且沈氏集团以后永不录用，只好进为吃。沈若清，你敢？哦，你们想拿这种假证据就把我拉下马车？你们就是想陷害我？我要去工商会告你。哎，不用你费心。我们来之前已经把所有的证据交给工商会了，你和楚杰联手作案，相信这个时候楚家已经被查抄了吧？这这，杰哥，沈洪涛，你这个蠢货，老子以为你把整个公司都赔进去了，你给我等着！洪涛呀，洪涛，你是怎么想的？竟然敢私吞公司的钱！原本你在公司还能制衡住沈若晴，现在这下可好了，整个公司都是他沈若晴的了。过不了多久，我沈家家主的位子就保不了了。奶奶，我这么做也是为了咱们呀。明明公司的继承人本来就应该是我这个嫡长孙的，可爷爷非要立什么遗嘱，把公司交给那个沈若晴，大把大把的钱。全进他口袋了，奶奶，您看着就不生气吗？现在说什么都没有用了。沈若琴这个小蹄子，现在尾巴都翘到天上了。过不了多久，我们在沈家就没有安身之地。啊啊、奶奶，越是这个事，咱们越不能坐以待毙啊！我我记得爷爷去世前，手里不是有两个印章吗？这样，您把您手里的印章交给我，只要我能凑齐这两个印章。我就可以重新召开股东大会，我就能把这个沈若晴从公司赶出去。但是有一个印章在沈若晴手里，你怎么弄到手啊？奶奶，这个你放心，我已经跟楚少商量好了，软的不行，还硬的。你们来干什么？出去！别挣扎了。这毛巾我早都拆了，没用的。咱们要不好好谈谈？你到底想干什么？沈若晴，你能毁了我们楚家，就应该想到会有今天。等老子彻底掌控了沈氏集团，你就乖乖的等着。条狗子！
臭婊子，你到底把私家藏哪儿了？说，他以后遇到这，我告诉你，我就去死也不会把私家给你的。好了，那我今天就去看看，给我多硬。慢着，对付女人，你最惨，交给我。呵呵呵，别过来！陈、啊、若晴，你不是嘴硬吗？今天啊不，我现在就上，在我视频上传到网上，我看你还嘴硬不嘴硬。喂。不讲沈若晴死的话，把书房左侧架子二层的盒子拿过来，快点儿！你们要是敢动沈若晴的话，你们就死定了。你娘！<笑>狗东西，你来的还挺快，你不想这个女人死吧？东西给我，别急，不说了不给了。啊？给我上！把东西抢过来！砸死呀！还敢动手？好，那我就让这个女人死在你面前。慢着，我给，但是你可得接好。好啊！哎，思章，沈若晴，这下你完蛋了。思章在我手里。石头。你操！你敢耍我？你脑子在想什么？我可能把真的私章带过来吗？狗东西，你别太得意！我们已经通知黑龙会的蒋爷了，今天你和这个女人，谁都别想走，都把命给老子留在这儿！哎呀，没人告诉你，这黑龙会的蒋爷呀、啊，已经被我收拾了。而且你们做假账的证据就是他给我，把他叫过来，你不是自掘坟墓吗？就你个杂碎！你知道蒋爷是谁吗？他是黑龙会的会长。你这种废物也能收拾得了黑龙会啊？啊！你他妈把我当傻逼吗？蠢货！司大林逃了还敢怎样？啊！我今天就让你跪地求饶。来人，把他们两个给我绑起来，等蒋爷来了再说。住手！哎，蒋爷，您来了，我跟您说。就这两个人欺负兄弟，起开！天爷的马，不想活了是吧？给我打！哎，蒋爷，哎，你啊，嗯、啊，嗯、啊，啊，啊，蒋，啊，别打，别打！天爷，您看可还满意？亲戚，点亲。把他们拖出去，我不想让他们脏我的办公室。明白，走。啊！老大爷的，谁呀？你老子等着，小子。饶命，大哥！饶命！你们两个想一雪前耻的话，可以给你。一。王，离继任大典还剩一周时间，你准备什么时候返回宗门？先不着急，我下山这段时间，发现北辰的伤势混乱不堪，看来有必要组建商会了。你通知下去，就说我准备在继任大典上组建商会，并且宣布商会会长。今日在北城发现了宗明的踪迹，他现在还没有识破您的身份。莫非您是想让他担任商会会长？这万万不可！商会会长，但宗明当初把李国春潜逃上门外，现在他自己送上门，那就让他独立。你派人给他送什么？是。嘿，叶天，你是不是忘记了？你可是我的私人保镖，哎，你整天在外面瞎溜达，你是不是不想工作
，反正结婚以后钱都会上交，先存这里吧。你你少臭美，谁要嫁给你？对了。这不是现任村主寄人大礼的邀请函吗？他邀请我们沈家参加。可是我听说，只有大夏排名前十的企业才有资格参加，这到底是怎么回事？哎，你想想，沈氏集团现在刚刚拿到北辰的服装代理权，又和云昌公司签订了无限期的合作。你要对自己有信心，你光芒万丈，而且在继任大典上还会宣布商会会长的人选，绝对真的是。哎，可是你看、啊，我们沈家又不是什么大企业，你和这个新继任的村主也没有什么关系，他为什么选我呢？话不能这样，那沈小姐很有自知之明嘛，啊。哟，叶天，你小子呀！我还以为你在战争中早就，没想到你小子命还挺硬，还活着呢。哎、啊，叶天，你当我我怎么不知道？他就是一个逃，这么丢人的事，他怎么好意思说？邹如，当初你私吞潜逃出国，遭到整个大夏，你居然还敢回来！看来你这阴沟里的老鼠日子过不过呀？敢出来冒头了？区区一点，动动手指就能解决。我实话告诉你，这次尊主继任大典是要宣布我当大夏第一商会会长，这种分，容颜也不够。哟、嗯，沈白琴，你们沈氏集团也收到了继任大典的邀请函，看来还是有点关系。不，可惜的是，你们沈氏集团没机会参加。你什么意思啊？你很幸运，我看上你是自己，我出四十，卖。这四十亿可是你们公司续写的股份，谁叫你花？千万。不好意思啊，我们公司不卖，赶紧滚。哼、嗯，给你机会也不知道把握是吧？我周明想要的东西还没有得不到呢。我们周氏集团在北城的公司市值上百亿，只要我动一动手指，你们沈氏集团别想活过三天。现在，这刚上百亿的企业就敢拿出来吹嘘。哎，媳妇儿，我记得你马上要过生日了，我就把他的公司当做生日礼物送给你，你觉得怎么样？不知死的东西，你别以为我不知道你的底细啊！你就是一个种地的，你身上有十万，况且我们周氏集团可是有昌平银行总担保，就算大厦的首富的人也买不到。恒昌银行，我没记错的话，恒昌银行差我两千亿，正好拿你的公司赔偿。喂，袁行长，是这样，我看上了周氏在北城的公司，一分钟之内。把他划入沈氏集团总裁沈若琴的名下，你还真把自己当根葱啊！袁行长的电话没有预约，连我都打不通。你别以为你搞这个抢电话就能蒙混过，真是！种地种傻了吧？三、二、一，神经病，太脏了！是不是？时间到，接电话。袁行长。周明，你的公司已经被沈氏集团收购了，想做生意，自己换地吗？什么？乔行长，不可能吧？我可是你们银行的 VIP 啊，享受所有特权。我们公司怎么可能被你们收购？这听不懂人话是吧？那我再告诉你，你的 VIP 身份已经被撤销了。乔行长，你你，喂，到底是谁？你不是很大的本事，自己去查呀！好心提醒你，赶紧注册一家新公司，不然就任那年啊，你只能在外面。我怎么知道？走、啊，是，帮我查一下叶天到底什么时候。还有，特别是。
他的背后有没有人帮他？哼，我倒看看你个废物多大能耐！哎，刚才到底怎么回事？你真的认识袁行长，然后把宗明的公司买下来了？哦，不认识啊。呃，是这样的，袁行长他有一次来我们村上玩，不小心从山上滚滚下来了，我救了他一命，所以啊，刚刚是他陪我演的一场戏，吓唬吓唬他。嗯，你最好说的是真的。哦，对了，马上继任大典要开始了，你一定要好好打扮，穿那条红裙子，漂亮。就你话多，我穿什么样你管？嗯，我就要管。叶明鹏是那位边家后代，你去应付。今日大典，我也有机会与您同工。叶明王战功赫赫，实乃我大夏护国柱石。若他能继承尊主之位，实乃我大夏之幸运。这啊！他们请我临时被商会逐出北城呢，怎么还有机会参加进大典？这你就不知道了。他们几个现在都是邹氏集团的人。传闻这邹氏集团的幕后执政宗明，乃是我大夏商会第一任会长。今日继任大鼎，叶明王将此事告知殿下。照这么看，这宗家岂不是要称霸整个北城了？看来这是不了变天了。嘿呦呦呦，沈若桥，好久不见了。你们怎么在这？因为他们现在。都是贼人。都走，如果我没记错的话，这些人因为触犯商法，已经被工商会逐出北城了。大胆的，竟敢把他们带到公职不去大典时，你当真是要大撒的法律吗？法律，法律只不是针对你这些下子。我堂堂大夏商会第一会长，法律在我的面前不过是一张废纸。这就可以特权，陈若琪，我最后再给你一次机会。沈氏集团，慢，开始，慢。陈若琪啊，人家邹董能看上沈氏集团，那是你的福气。你别这么模糊行不行？我们沈家还真是家安不幸，竟出了你这么个吃里扒外的东西。沈氏集团是奄奄一生的心血，我岂会把它卖给他人？邹董。我劝你还是尽早打消这件。沈若晴，你的公司发展到现在，不就是靠着一点小运气？邹董，那可是身家上千亿的财阀，你想跟邹董硬碰硬，简直就是以卵击石，愚不可及。沈若晴，以为靠这点小聪明把我们打倒，就觉得自己天下无敌了是？我告诉你，邹董不仅身下上亿，更是第一任商会会长。他想弄死你，那还真是没事。你拿什么跟他斗？哎，给你身边那个废物孙福吧！啊！哎<笑>，可惜啊，这有的人啊，真不知道怎么报仇。放着眼前这么多强敌啊，非自家，竟然真是自作孽。既然你这么固执己见。等我继任大夏第一商会会长，你就等着你和你的归西。嗯，谁说你想下一任商会会长？你又跑哪儿去了？处理了一点事情。真的穿这条裙子，真漂亮。沈若晴，你知不知道这是什么地方？这是尊主的继任大典。能参加继任大礼，都是大夏国的名门望族。你倒好，带了这么一个废物村夫进来，你这是对尊主的大不敬。村夫子，村夫也是大夏国的一份子，村夫靠双手挣钱，总比你们这些经济犯强。还真是死鸭子嘴硬。哼，不过也是，啊，你就是靠着吹牛逼混日子。叶桃。上次演戏弄我的事，你算账，得我上。你可弄死！哎，我
我说你这个废物是不是嫌自己命太长了呀？啊，你连我们邹都不敢惹。这样，给你个机会，你现在就跪下，给我邹都磕头道歉。一会儿啊，还能给你一个全尸。我也可以给他一个机会，现在去把你孙文俊赶出来，我可以让你在监狱度过余生。真是。收账！来人，这个废物给我拖出去往这里打！肃静！继任大典见证人到，大夏第一世家，家主周天放老爷，全球十大集团，云昌集团董事长，裴子怡小姐，荣卫队长，红雀大人，全体起立，恭迎大夏国尊主尊位，天佑我大夏，赐我大夏圣人之训，现在。我宣布，尊主继任大典正式开始，请新任尊主登场。韩文业明王身高伟岸，品貌非凡，深究帝王之相，这次可以可以看到。能亲眼看到叶明王继任尊主大典，这件事儿够我吹嘘半辈子。干什么？谢天，他妈找死去了！敢耽误叶明王的继位，赶紧把这个疯子拉下去，乱棍打死！受大夏国国玺，恭贺我王继任尊主之位。他，他是叶明王，不可能。我怎么可能是叶明王？邹明，哥哥潜逃出国，不仅不知悔改，现在还敢反对大夏，拉帮结派，妄图扰乱我大夏国的经济，是罪。拉下去，依法处置。哎，干嘛？哎，干嘛？干嘛？现在我宣布，大夏国首任商会会长，由沈氏集团总裁沈若启小姐担任。请天有请。谢天，你还有多少事是我不知道？才你坚持。我老公可是要上交功夫塔的，你不愿意？从梦见那年白花开。喂，婷婷，我的宝贝突然受伤来不了了，但我今天还要参加凤凰云飞时装修，你借我个保镖呗，我在景色酒店。好，我这就送人过去一趟，你等我啊。叶天。反正你现在闲着也没事干，要不你去一趟景色酒店，帮一下梦云。你把我推给你的好姐妹，你就不怕我跟她跑吗？你你赶紧滚！哦，我是叶天，今天有这里的牌，谢谢。这臭小子，鼻子还甜甜。臭小子，这么多好吃的，不知道孝敬你的呀？你不就保护我妈妈来这儿干什么？小孩子问这么多干什么？这么多好吃的，不吃就亏了啊！来来来，来把那鱼子酱给我。你这两个穷鬼是谁啊？怎么混到景色酒店来了？经理，经理呢？哎我听说啊，吴少今天要在这里向周小姐求婚呢。吴少那个暴脾气，谁敢搅了他的好事，准没好下场。我们还是别管这两个穷鬼了。朋友，给我个机会吧，我是真的爱你。是吴少，你别这样。嫁给他，嫁给他。那是他。看来不得不
，裙子出马了。妈妈，你不要碰碰我爸爸了吗？爸爸这几年为了找你，穿了好多双鞋子，没钱吃饭，还跟狗抢吃的。妈妈，爸爸对你一片痴心，你不能嫁给他。我去！周小姐竟然有儿子了，还这么大了！这个臭小子怎么看见美女就喊妈妈？这不是给我找事儿吗？不是，小朋友，你好好看看我，是不是认错人了？我不是你妈妈，他就是我妈妈。妈妈，这个人不是好人，你不要答应他。我，你走，我妈妈是不会嫁给你的。爸爸，你快点来啊！妈妈要被人抢走啊！是你，老婆。不就是吵个架吗？别生气了。周小姐，真的老公儿子都有了。周梦阳，要玩我？儿子都这么大了，他是我老婆，这位先生，你抢别人的老婆，你还有理了是不是？哎，这好像是刚才那个保镖，模特圈新秀周梦莹竟然有一个保镖老公，这可是天大的丑闻呀！不一定，我听说啊，这周小姐根本不喜欢吴少，这个人是周小姐找来的演员。哦，我知道了，你就是不想和我结婚，故意找了个臭保镖来演我是吧？保镖也是靠本事吃饭，你别搞职业歧视。闭嘴！这臭保镖这里也有你说话的份儿。周梦瑶，说他到底是谁？看来你是不见棺材不掉泪呀、啊。行，我证明给你看。别闹！看见没？如果不是我老婆，我敢亲她。我劝你啊，还是不要自讨没趣了，赶紧回家洗洗睡吧，说不定还能梦见一个老婆。就是，赶紧走。行，臭婊子，你有种！我今天要是看见你和这个臭宝宝活着出去，我无辈的名字倒着写。来人，出声！哎，真是一群笨蛋！你要干什么？是你自己的还是我的？周梦莹，你有种，竟然敢找一个臭保镖对我动手是吧？我保证这次时装秀你进不去。滚！周小姐，不要谢我了。你的。你干嘛呀？我好心帮你。放开！你知不知道凤凰于飞五年才办一次，十年了，我等了整整十年。我有这次机会，我准备了那么多，我才获得了这次亚太奖。可你呢？动一下就全给我毁了！我的人生，你别让我，别让我！不就是一个时装秀吗？我帮你搞定。凤凰云飞是大夏规格最高的高级秀场，你进去当保镖都费劲。说什么的？姐姐，我爸爸没有说大话。你也是个小骗子。我要是真听他说的，我才是白痴。周小姐，我们好歹做了几分钟的夫妻，对我有点信心吗？谁跟你是夫妻？滚！一日夫妻百日恩，我会对你负责到底的。凤凰云飞的进场资格。五分钟之内给我搞定。我，您直接出示自己的证件照，即可畅通无阻。好。还装傻？走吧。去哪？参加凤凰于飞呀、啊。把我衣服拿上。哎呀呀呀！这么多长腿美女，可以一饱眼福了。傻，爸，你要是敢乱看，我就回去向我妈告状，让你跪搓衣板。<笑>看见没？身高不足一米二，不准入内。自己找地玩，别打扰我看美女。可恶，我会一直盯着你的。快走。行了，妈、嗯。哎，别，不是你说的，是你，你带你进去。
先生，请出示你的邀请函。连我都要扣物费才能进去，你一个保镖哪来的邀请函？行了。哎，不是你，你有病吧？凤凰云飞可是由大西艺术会牵头，联合十大娱乐公司承办的高级秀场，再高的权贵，没有邀请函都进不来。你一个保镖，不会想刷脸进？先生，你可以进去了。不是，这怎么可能？行了，走吧。哎，你，走吧。单凭一个证件照就能进秀场，你到底？我说我是一个大人，就你啊。大人，大人我才不。周梦瑶，谁允许你进来的？周梦瑶，你得罪了吴少，吴少已经把你从入场名额里面划掉了，你还敢混进来，本事不小啊！你倒是好心，就是。周梦瑶，你嫁了个保镖老公，生了个便宜儿子，现在整个模特圈都知道。还当自己是那个万众追捧的模特新星,星啊！我今天就要替吴少豪教育你一下。这位小姐，我劝你动手之前考虑一下能不能承担后果。臭宝宝，给我放！我知道了，你就是他那个穷鬼老公吧？一定是他利用他的保镖身份帮你溜进来的。周梦瑶，把他干了！各位。我要向大家宣布一件事情，想必大家都知道，每五年举办一次的凤凰云飞是大夏国艺术界最重要的艺术盛典，在座参加的都是有头有脸的人物。可今天有一个人仗着自己废物保镖老公的身份混进来了，这不是在打各位的脸吗？什么？一个小保镖竟然开后门随意带人进来，真把自己当人物了。哼，这些贱民赏他们口饭吃，就不知道自己是谁了。竟然敢来凤凰于飞城里，朱小姐，到底是谁这么胆大包天？周梦瑶，你听到了吧？还不赶紧带着你这废物老公，你我去！朱玉，你少在这煽风点。我是堂堂正正进来，我凭什么出去？周梦瑶，你得罪了吴少，你连这个会场大门你都进不来。一定就是这个臭宝宝给你开的后门让你进来，还赶紧识相点，带着你这臭宝宝赶紧滚出去，滚出去，滚出去！嗯嗯、行了，大家别像斗鸡似的伸脖子瞪眼啊，显得你们很愚蠢。我告诉你，我们是实打实被邀请进来的，不信的话自己去查呀。还真把自己当根葱了。凤凰玉被邀请函千金难求，你真把这当菜市场门口批发白菜呢？说谎不带脸红的。我看你说的邀请函是你自己画的吧？<笑>谁告诉你进场一定要邀请？可笑，没有邀请函，难道你是刷脸进来的？说对了，我们就是刷脸。少在这装了。这可是凤凰于飞的秀场，你真以为自己是大夏国权力滔天的尊主吗？还是功勋显著的战神夜明王吗？吹牛前也不掂量掂量自己。我看见啊，他就像一个傻子。他要是能刷脸进来，我还是我刷屁股就能进来呢。周<笑>梦莹，以你现在的资格，让我踩到脚底下都不配。赶紧的，带着你这个疯子。赶紧滚吧！我说朱小姐，如果你真的不信的话，自己到门口去查，这么简单的事儿，还用我教你？你要是自己想找死，我就成全你。来人，把人给我叫过来！谢天，你到底在搞什么？放心，待会儿打脸的是他。我看你能嘴硬到什么？一个臭保镖连邀请函都没有，你竟然敢放他进来！你好大胆子！我看你是不想干了吧？朱小姐，您误会了。这位先生啊，他是这次秀场的特殊宾客，没有邀请函也能进来。怎么可能？他就是一个臭保镖，怎么可能刷脸就进来？你们是不是串好了的？朱小姐，我真的没有撒谎，这是艺术会直接下发的通知，您可以上网查。呀，查到了！你们快看，他真的在特殊宾客名单上。
。凤凰于飞举办这么多届，能以特殊宾客来参加的，总共都不到五个人。这个人什么来头？他就是一个臭表彪，怎么可能是特殊宾客？我记得上一次以特殊宾客参加凤凰于飞的，可是尊主殿下。这么说的话，他的身份岂不是能和尊主相提并论？能和尊主相提并论，那岂不是九星战神夜明王？怎么可能？不可能！夜明王这个时候正在尊王宫准备下个月祭日典礼，怎么可能回来？这上面的照片一定是假的，大家都不要被他骗了！你好大胆子，竟然敢冒充夜明王！来人，还不赶紧把他抓去，送去法办！我看你们谁敢！沈小姐，这个保镖冒充夜明王，我这是在按大夏的法律办事，你凭什么阻拦我？哎，谁告诉你我说自己是夜明王？是他自己想象力丰富，非给我安这么大的。此次凤凰于飞，我们沈家也是紫道宫之一，我来晚一步，我的人先进来也不可以。朱小姐。我没记错的话，你不过就是这次走秀的一个模特而已。什么时候参赛人员名单也轮到你来插手？我劝你啊，管好自己的事，否则我不介意向上申请，取消你的上台资格。莹莹，还好你今天来了，否则我真要被赶出去了。哎，周小姐，是我帮你进场的，怎么变成他的功劳了？你闭嘴！要不是你，我能这么惨？莹莹，你这哪是给我找了个保镖，给我找了个索命鬼啊！简直！叶天，你赶紧上网看看你自己做的好事。现在全网都是你和莹莹结婚的绯闻，我限你五分钟之内发出澄清帖，否则你这个月的工资就别想要了。莹莹，我陪你去试衣服去。莹莹，来，来。哎，你，现在我成冤大了。莹莹，你们模特大赛这次那个第九名的是……哦，你听说了吧？你不说知道，我害怕死。潘老爷。我已经言辞诚恳的表述了，我是单方面的癞蛤蟆想吃天鹅肉，现在全网对我一片骂声。你是不是应该安慰我受伤的小精灵啊？想得美！告诉你，你要是下才敢，没你好的事。哎，莹莹，你一会儿要穿的那件凤凰真舞还没送到呢，你先化妆。老师，你稍微帮我改下装备。钟姐，不好意思。刚刚吴少已经通知我们，您的走秀资格已经被取消了。您如果我不您化妆的话，我们就要会被开除。您别胡，不是，凭什么呀？这次压他的资格是我凭自己本事挣来的，他凭什么说取消就取消？就凭我是你老板。我说什么就是。梦莹姐，真是不好意思。吴少刚才说了，这一次走秀压台名额已经给我了。你写的非常清楚，只有在全国模特大赛拿下冠军的人才有这次压台资格。我已经，凭什么给他这个连十强都没有进去的人？郭梦莹，你已经不是我们公司的模特了，我还凭什么把压台的机会给你？梦莹姐，是你自己不知好歹，非要和吴少作对，自作孽不可活呀。不过我还可以给你一个机会，只要你今天晚上陪我一晚，压台的机会我还可以。吴飞，你不要太过分。就算你莹现在不是你公司的员工，但这次压台资格是他凭自己的实力拿到的，你没资格抢走。你这样强取好，你就不怕我告知艺术会？沈若晴，你还真把自己当了。你们沈家不过就是凤凰云飞的一个小小的厮杀，连屁都不是。凤凰云飞早都把工作交给我们吴家了，你要告我，你去告我。如果你能告到艺术会，我会不。不过我也不是这么不讲情面，只要你们两个今天同时留下压台的机会。
。是啊，刚才不是说要花名额给你吗？闭嘴！这次邀台的机会对你有多大，你自己心里清楚。你赶紧好好做决定。父亲越担心，假定祭司滥用职权，现在还想逼良回娼。你们吴家好大的胆子呀！又是你这个畜生！上次你骗我，这次来我的地方，今天非要让我知道行事义理。来人！吴飞，他是我的人，我劝你最好别拼一不然等会撕破了，咱们谁也不看。他不是你们两个共同养的小白脸吧？这么卑鄙！吴少，他们这种小白花，表面上一副冰清玉洁的样子，实际上私底下就是滥交成性的贱东西，脏的要死。哎，我说，你俩的厨房是建在厕所里的吗？这满嘴喷粪，真死！王子涵，想赶我走吗？我现在改变主意了，我现在要眼睁睁的看着，机会从你眼前溜走。不就是一个压台的资格吗？也就是一句话的事儿。但是不要以为你可以只手遮天。这家伙是从精神病院来的吧？你不知道凤凰于飞的工作都是我们吴家在做，除了我，也只有会长在决定这次的人选。你们左右会长一定，一个一无是处的废物。连吹牛都不会吹，真是废物中的榜样啊！叶天，这次压台对莹莹真的很重要，你真的有把握能要来吗？叶天，你如果能帮我要来这次压台的资格，我就嫁给你。哎，别，周小姐，这个已经就是一个电话的事儿，犯不上你深相许，稍等。喂，告诉艺术会长。此次凤凰于飞的压台人选由周慕云小姐担任，让她把名册送到现场。稍等，五分钟之后名册就送过来了。整个凤凰于飞的工作都是我们吴家负责，敢在我面前装逼，我看看你一会儿怎么收场。我是艺术会的工作人员，这是会长大人根据你的要求，确定了名册，请您过目。睁大眼睛好好看看，此次凤凰于飞压台人选是周梦莹小姐。让我看看，莹莹，真的是你？啊？不可能，一个废物怎么可能认识艺术会会长？这名字肯定是假的。哎，吴公子，会是你？真的假的？不知道吗？吴少，这是不是真的呀？先生。会长请您在秀景稍等，他待会儿亲自过来见你。行，你先走吧。吴少，名字也给你了，对吧？你别杵在这儿，该干嘛干嘛去吧。走的时候把他也。叶天，你到底是谁？你怎么连艺术会长都认识？对呀，刚刚进场的时候也是说，他该不会是隐藏大佬？怎么可能啊？你们在想什么呢？我告诉你，是这样的，就是那个艺术会会长啊，他有一次到山里来旅游，不小心吃了那个毒蘑菇，差点死。我救了他一命，所以这一次他相当于感恩。帮我解决一次麻烦。至于那个进场刷脸吧，哦，我认识那个保安，相当于走了一个后门。事情就是这样。我就问你，真是走后门？亏你刚转的跟个二百五一样。我，妈妈妈妈。这个我我借没钱也没钱，而且还带着个小孩
，那个大龄痴男，你看得上我哪一点啊？是不是？别开玩笑啊！可恶，我就说他一个臭保镖，怎么可能和艺术会长扯上关系？他竟然敢骗我！皇上，我们今天就要睁着眼睁睁看他们骑我们头上吗？我的地盘还由不得他们做。李莹莹真漂亮，李莹莹，你要穿的衣服打我，咱们去看看。这凤凰真舞，风体由金蚕丝编织而成。传闻中，制作它时动用了五十名绣工，历时五年才完工啊，真可谓是无价之宝。若不是今年恰逢凤凰云飞秀场的五十周年庆啊，我们哪有机会见到这样的珍宝啊？听说今天丫台走秀的模特将穿着它完成谢幕，真是羡慕呀！林阳，等你穿上这件凤凰真舞镇的 T 台上，属于周梦云的时代就要来了。真想现在就试穿一下。把你脏手给我拿开！这件衣服都等你来穿。凤凰真舞可是我大夏国的无价之宝，要是挑断了一根丝线，把你们都卖了，你赔不起，等不等回去啊？怎么哪儿都有你？啊？这次秀场的压场就是林月，这件凤凰真舞就是为他准，他凭什么不能试穿？谁说凤凰真舞只有压场的模特？这凤凰真舞从百年前有我王家里看，所以我王家对他拥有所有权。我告诉你们，今天谁能穿这件衣服？说了算。规矩已经定好了，谁是压台者才有资格穿凤凰真舞。你凭什么随意乱改规定？难不成以为凤凰云飞是你家开的？哎，你还真就说对了。这次秀场就是我们王哥家的，在北城，不管是财势还是权势，谁能比得上我们王哥家？对不对？在这北城呀、啊，我们王哥只要多一多小。这地都要占三分，哪怕是秦会长，也要让。有钱有权，就可以罔顾规矩，为所欲为了吗？不管是这次压场资格，还是凤凰真舞，都是莹莹凭自己的努力得到的。你们凭什么随意践踏别人的努力成果？凭什么？哼，凭我王家在北城说一不二。周若香，你们沈家在北城不过是个落伍下去。我已经学了家庭，咱们给子上脸。周梦莹，你别忘了，你们周家早就落班，你现在不过就是一个无家可去、无处可依的流浪狗吧？你呀，凭什么有资格穿凤凰真舞？大家说是不是啊？是呀，这凤凰真舞呀，可是无价之宝，要是让下等人穿的话，那不是自找晦气吗？你们谁跟狗一般见识？消消气，不就是一块破布吗？谁稀罕着？狗东西，啊，真把自己当成人物了？敢说凤凰真武是块破布，侮辱我王家的传家之宝，我他妈弄死你！你激动什么？凤凰真武也就是你们这种没有什么涵养的家族会当真，和朱雀朝圣相比，它不是破布是什么呀？你信不信我一个电话，马上让朱雀朝圣出现在这。朱雀朝圣。你就是那个传国之宝之一吗？传闻中呀、啊，这朱雀朝圣由九种世界上最珍贵的蚕丝制成，由一代绣工大师齐大师带领一百名绣工制作，历时十年才完工呢。若是能看上一眼，实属是三生有幸呀！叶天，这朱雀朝圣可是国宝之一，普通人连看上一眼的机会都没有。你别乱说。是啊，叶天，你快再别胡说了。这次就不好收场。左右不就是一件衣服吗？你们要对我有信心。你可真会吹牛逼啊！你是不知道这朱雀朝圣一直藏在国库之中，而且从未展示。你吹牛之前也不打打草稿。我不仅能将它记住，我还能让周小姐穿上它完成压台走秀。你记住，朱雀朝圣是我大夏国国宝之一，有多少权势贵族想光沾一次都难如登天呢？更别说是穿了。你们这些低贱的贱民，连看字都没有，还敢在这大放厥词？自己没本事，不
不代表别人也没有。如果我将朱雀朝圣借出来，怎么样？你装上瘾了是吧？我告诉你，你如果今天要是能把朱雀朝圣借出，我当着这么多人的面，我给你跪下叫爷爷。我这一辈子呀，从来没见过给自己挖这么大一个坑的。那我今天就成全你。喂，告诉文艺会会长去一趟国库，把朱雀朝圣取出来。好、啊，我今天到时候看看你是怎么把朱雀朝圣带回来。啊，穷鬼，都过了五分钟了，你说他朱雀朝圣在哪儿？管我们什么？啊，你赶着去投胎嘛？急什么急啊？还不允许路上堵个车？你们俩饿不饿？给你们拿点吃的。狗杂碎，故意耍我是吧？我告诉你，老子没有时间跟你耗着。你们三个趁我现在好说话，给我滚出去！王浩，你凭什么滥用职权？我们是堂堂正正进来，凭什么让我们出去？别忘了，凤凰真武在我手里，没有凤凰真武，永远没想出头。王上，今天是凤凰于飞舞周年庆。这凤凰真武若是不能登台，解决太子的心了，那不如就由我来为王少解决这个烦恼，我一定会让你满意的。算你识相，只要你把我伺候舒服，这凤凰真武，你们两个人竟然光明正大的搞出正当官司，太不要脸了！沈若晴，这事跟你有什么关系？你俩还是赶紧带着好狗。赶紧！青青，青青，没事吧？有没有受伤？完了完了，这下全完了，凤凰于飞全毁了！我的凤凰真武！沈若晴，你竟然敢恶意毁坏凤凰真武，你好大胆子！王上，他竟然敢恶意毁坏凤凰真武！他可能没把您放在眼里，您可得好好惩治一下。还敢恶人先告状，明明是你推人在先。哼，你当大家都是瞎的吗？我推人怎么了？东南西北四个方向，他为什么偏偏就往那凤凰正武上找？他肯定是故意的。沈若清，我要你的凤凰正武，我要你给他皮子。谁敢动他？老子知道你很能打。老子为了你调来了整个保镖队，我看你到底能不能以一敌百。来人，给我上！谁给我卸了他两条腿，奖励五百万，就是啊！青天，你快走，这个祸是我闯下的，和你没关系，快走！放松吧，这些小鱼小虾，我还不放在眼里。就算再来一百，他们也敢碰我。我什么时候了？你还说大话，真是气死我了！上，我看谁敢动手。谁呀、啊？竟敢打小哟！秦会长，你怎么来也不说一声呀？我好出门迎接你。你召集了这么多人，玉影，秦会长，你有所不知，就是这个臭保镖还有这两个女人，竟然敢来我们凤凰于飞的舞台闹事。我看他们就是图谋不轨。就是这个臭保镖，他不仅冒充特殊宾客进来混吃混喝，而且他还冒充你肆意更改秀场上的名册。就是这个女人。故意毁坏无价之宝凤凰真武，而且他还矢口否认，简直是胡作非为。秦会长，您放心，有我在，他们休想在会场闹事。来人，给我上！慢着，这三个人毁坏了我的凤凰真武，就这么让他们离开，太便宜了。我王家岂是这么容易砍花的？凭你这意思，我们今天还非赔不可。好东西，今天不留下两条车。送送离开，还有这两个女人，今天晚上送到我那儿了，我要好好调教调教。王少英明，你们还愣着干什么？还不赶紧按照王少的吩咐做？混账东，死到临头还敢大言不惭！会长，你干嘛打我呀？蠢货！陆松会今天差点被你给害死了，还不给我跪下！陈会长，你什么意思？维护一个臭保镖，你是王家做对吗？王家算个屁呀！不想死的话，赶紧给我跪下来求饶！秦某奉命携朱雀朝圣来迟了，赶料这两个狗东西，不知天高地厚，冒犯了您，还请叶先生您恕罪。
请您查收。朱雀朝圣，传说中朱雀朝圣散发着五彩之光，可真的是朱雀朝圣呀！一句话就能将从古世人的朱雀朝圣指出，难道此人是大夏国权力顶层的几人之一？不可能，他就是个臭保镖，哪有这么大能耐？请问长，你竟然为了一个臭保镖，将朱雀朝圣从国库里取出来，待我王家将此事禀告尊王公。说这个臭狗票，就当真受死吧！给我闭嘴吧你！你们王家在叶先生面前，狗屁都不算。此事若是被尊王公知晓的话，先死的是你们王家。叶先生，这个狗东西该如何处置？悉听尊便。叶先生，叶先生饶命啊！叶先生，叶先生，秦会长，他是你的手下，就按照你的吩咐。是，保证让你满意。来人，给我把他拖出去，清凤发落。叶先生，叶先生饶命啊！叶先生，叶先生，叶先生，秦会长，我不管你和这个臭保镖有什么关系，他们今天毁了我的凤凰真武，就得付出代价。什么狗屁凤凰真武？实话告诉你吧，就算这件东西是叶先生损毁的，对你们王家来说也是荣幸。你说对了，这件事一定要有人付出代价。秦会长，把监控调出来。大家都看看，明明是这个女人先推人的，啊！所以大家知道付出代价的人应该是谁了吧？王上，我不是故意的，王上，王上，你饶了我吧，王上，滚开！行，算你狠，这家伙，站住！我让你走。这凤凰真武一直是你们王家暂时保管，你却将它视作私物。如今凤凰真武损坏了，你们王将脱不了干系。叶先生，红雀大人曾经告诫属下，未经王允许下，不准将王的身份曝光于众。刚才若是有冒犯之处，还请您恕罪。无妨。你先下去。是。别跟我说你和秦会长刚才都是在演戏啊！聪慧，这秦会长啊，陪我演了一出戏，他非缠着要我请他吃饭。老板，饭钱报销吧。哼，那天啊，要是有一天我发现你敢骗我，你就死定了。怎么可能啊！我还要靠你吃饭，我不能砸了自己的饭碗啊！算你还有点自知之明吧。哎，对了，我公司还有点事，我必须要去处理一下。今天你记得送莹莹回家啊，千万不要让她在庆功宴上喝多了，知道吗？行，保证完成任务。来来来来，别动我！嗯，喝酒不要命啊！你真是我的小祖宗，折腾死！我去给你倒杯水。叶天，你到底是谁呀、啊？为什么这么神通广大？难道你是超人？我是什么超人啊？我就是一个保镖。你先歇着。叶天，我是认真的。啊？你们在干什么？他喝醉了，我我送他回家，我去给他倒杯水啊。叶天，你听我解释，不是你想的那样。你别跟我说话，我现在不想理你。强强，你什么时候不做饭了？还做的这么好看啊！啊，谢谢啊，这些都是叶天做的。叶天，没想到你还是这种好嫁风的男人，我真的越来越喜欢你了。怎么样，要不今天就去跟我把证传了？不行，姐姐，我爸爸晚上睡觉不仅磨牙，还放屁
，有时候一个月都不洗澡，他就是个猥琐男，他配不上姐姐的。兔崽子，你胡说八道些什么？你皮又痒了是不是？青青，你真的对我越来越不温柔了，竟然让我在沙发上睡了一晚上，冻死我了。啊，我家的客房暂时没有位置了，哎呀，就委屈你将就一下啦。啊、哦、啊，那个，呃，文静，你今天天熬夜加班，吃这个我做的鳕鱼，对眼睛特别好。文、嗯、静，我一个。喂，姐姐，你看看我爸爸做的猪脑，可好吃了，吃了补脑子，你多吃点。呃，对，补脑子。别吃吧。行了，行了，行了，行了。青青啊，嗯，我最近呢，通告比较多，有点累，所以就是那个夜天，能不能再借给我当几天保镖？啊，夜天啊，夜天，哎，对我们公司最近事情有点多，我就派夜天去做别的事儿了。但是我这还有很多特别优秀的保镖，你需要，我现在就派一个给你啊。啊。怎么这样啊？哎，算了算了，我不去了，<笑>我吃饱了，我现在要赶紧上班去了。叶天，记得按时来公司。哎，我和你一起去吧。啊<笑>，我倒要看看你现在忙什么。聊聊，你个小鬼头，我跟你有什么好聊的？姐姐，我爸爸虽然好色，但是我们准备有两个妈妈哟。那小鬼。为什么我不能是你妈妈？出场顺序很重要，姐姐，运气差了点。要不姐姐再等等我，再过十年我也可以。而且我比我爸还优秀。行了，小屁子，去吧。嗯，你看着我干什么？叶天，莹莹她好像是真的喜欢你，所以。我想把你送给他，你觉得怎么样？别呀、啊，我是你的人，我们签了合同的，你要对我负责到底。哦，青青，我的一颗真心都交给你了，你不能不要。总裁，周先生生日宴的邀请函送过来了。周老爷子的生日这么快就到，礼物准备好了吗？咱们公司现在可调动的现金不多，这点钱根本买不到周家能看得上的礼物。周家是北城最大那个世家周家吗？没错，周家拥有大夏国四大城的服装总代理权。每年在周老爷子生日的这一天。他都会选出北城新一届的服装总代理商是哪家公司。我们沈家最大的产业就是服装产业，所以每年周老爷子的生日，我们可买货不。小秘书，呃，你去我家的书房把我那件五幺瓷拿过来吧。五幺瓷，这件五幺瓷可是您爷爷留给您的，你确定要把它送出去吗？这几天我们可没少在追王浩，要是王家拿到这个服装代理权，我们沈家后面的日子。他是要难挨了，不就是一个服装代理权吗？我帮你搞定，没必要把老点翻出来。叶先生，您能别吹牛了吗？这北城代理权是多少公司想要得到的？有多少公司为了这个打得头破血流？您上嘴唇下嘴唇一碰，就这么轻易能得到吗？叶天，这一件事儿可关系我们沈家的生死存亡。你不相信我，我会向你证明的。叶先生。这个是一天尽会到，小秘书，你去吧，别管他。王，您要的东西已经取出来了。哦，这金僧冤墨在全世界仅剩三块，到底是谁有这么大的面子，能让您将此等宝物献出？传闻周家老爷子惜墨如宝，如果有这块金僧冤墨，那取得北辰的服装代理权就应了。区区一个周家。
不过就是您一句话的事。哎，话不能这么说。再怎么说，周家在北城也属于市长，多少还是要给点面子。况且马上是继任大臣，多一事不如少一事。哦，对了，王家那边是什么情况？王家因为保管凤凰真武不义，被处以了二十亿的罚款。这两天倒是消停了不少。不过属下觉得他们狗改不了吃屎，他们也绝不会善罢甘休。既然这样。那就只能让王家消失。王，周家老爷子的生日宴将在我们名下企业世纪酒店举行，这张黑金荣耀可,可祝您一臂之力。行。没用的东西，白白让我们王家损失二十个亿，全光知道给我惹祸。啊！别打了，我可是你亲生的呀。要是不是我亲生的。你能活到今天吗，爸？这都是林天河行贿长暗中搞的鬼，这不能怪我呀！区区一个保镖，就敢骑到我们王家头上？爸，你是有什么办法可以对付他们？在此之前，就是周老爷的生辰，我已经和周公子联手，今年的代理权非我们王家莫属。我们拿下代理权，吞掉沈家。你把这个人拴在脚上当狗屎！抱歉，礼物落下了，所以迟到了。周家人最在意的就是时间观念，要是迟到就全完了。你下次再敢丢三落四，我扣光你的工资。放心吧，有我在，北城的代理权非沈家莫属。就知道蠢，赶紧走吧。沈小姐，自上次凤凰于飞秀场后，你的闺中密友周梦影小姐，现在可是我大夏国最炙手可热的模特。我听说你和她签了十年的代理合同，有周小姐帮您推广，沈家一飞冲天是指日可待呀、啊。周老爷子一向深谋远虑，看来今年的代理权要花到沈家了。各位客气啦。沈氏集团不过是有品位，就不他们，别被拿到代理权。沈若晴、啊。此次的代理权，我王家势在必得，我劝你识相，乖乖的给我跪下磕头认错，说不定我心情一好，还能给你们沈家分分财分剩饭。嗯，王浩啊，不久前我刚听说你们王家可被罚了足足二十亿呢，现在的王家应该就只剩一个空盒子了吧？我真的很好奇啊，到底你是哪里来的底气，让你说出这种大话？你。别跟白痴说话，降低智商，影响心情。站住！前面我这也是你们做的，你们沈家不过是个二流家族，也配做一等官？我们沈家拿到的可是周家的一号邀请函，按照周家的规矩，我们应该做一等座，这是名正言顺。你不要太嚣张。沈若晴。今年的邀请函数字意义已经改变了。我告诉你，啊，数字越大，等级越高。只有我手上的九号数字才有资格做一等官。对呀、啊，沈小姐，这件事周家没有通知你吗？呃，你的邀请函对应的可是九等位？怎么可能？周家之前是因为看在你爷爷的意思上，才给你施舍了一。现在你爷爷意思，你们沈家啥狗屁都是。没有被拒之在门外已经是不错了，怎么还想来强占一等？九等位可是这条烟房中最低等位置，不仅做得一般，而且无法向周老爷献礼。看来呀、啊，今天沈家和代理权无缘了呀！赶紧的，带着你身边的这条狗头到后边去。你不就是一个位置？瞎激动什么呀？坐那个位置啊，容易看到前面的脏东西，影响心情。咱们换一个位置，要坐就坐最前。你看那个位置怎么样？<笑>你们还想打彻底位置呀？想把我笑死啊！啊！沈若晴，你家这条狗吃狗食吃傻了吧？啊，好好睁大眼睛看看，这里可是世纪酒店，九星战神叶云王的场。未经酒店允许，就算是大夏国最有权贵的人。你没有资格入座特等位，你一个臭保镖，也不撒泡尿照照自己，也敢觊觎特等位，真是不知死。就算是今天举办寿宴的周家
都没资格坐特等位，也不掂量掂量自己是什么货色。你一个小保镖，连口出狂言和夜明王作对。今日要是龙卫军在，你的舌头要被割下来下酒了。今天只是不懂这里的规矩，我小心说错了话，你们何必紧咬着不放？既然设了位置，就是给人坐的，不然给狗坐。闭嘴吧！敢挑战夜明王的权威，你不想活了？还真是不知死活的蠢货呀！啊，石若星，你该不会是觉得这代理学无望了，让你家这条狗出来闹小城吧？你少做狗喷人啊！发生什么事儿，在这儿吵吵吗？周少，你可算来了，这个家伙想要坐特等位，简直是想和周家过不去啊！哦，特等位。特等位必须经过世纪酒店批准才能入座。你有没有世纪酒店的批准令？批准令？什么东西？周少，你听听，这存心找事儿呀？敢在我周家的地盘闹事？我看你是不想活了，是？上！哎，这话听一半，不是什么好习惯。睁大你们的眼睛看看，这是什么？这不是世纪酒店的黑金荣耀卡吗？黑金荣耀卡可享受世纪酒店所有特权，是夜明王给予的无上荣耀啊！没想到今天能看到实体，看来你们都挺识货的，那也不用我过多的解释。行了，大家该坐坐吧，别大眼瞪小眼了。本货，你以为我们是白痴吗？啊，这张卡分明就是伪造的假卡，你想伪造黑金荣耀卡，在世纪酒店骗取特权，我看你是活得不耐烦了啊！真是一个，哎。我劝你啊，下次撒谎前记得打好草稿。这黑金荣耀卡，整个大夏国只有三张，而这三张都是夜明王亲的。就你个臭保镖，这辈子给夜明王舔席的机会。黑金荣耀卡是你这辈子所有的命佳绩。真是一群人，自己目光短浅，还大言不惭的指针为嘴。这种卡，我想要多少就是一句话的事儿。哎，大家听听啊，嗯，他说他可以，你以为你是叶明王、啊？你干什么？干什么？你敢在我周家的宴会上闹事，拿假的黑金荣耀卡闹事，我要教你做人。是谁给你的胆量，敢折断这张卡？一张假卡，老子爱怎么毁就怎么。根据世纪酒店的规定，损毁黑金龙药卡鞭笞五十。周老爷子的生日宴还没开始，你就送上这么大一份亏，你还真是你老爸的好大儿。这种东西，拿张假卡还敢在这耀武扬威，是不是？老子今天必须惩罚。来人！啊，于管家，哎呀，于管家，家父生辰，于管家能够亲临，周家真是荣幸之至呀、啊！谁说我是为你们周家来的啊？滚！是谁撕坏了这张卡？于管家，是我。这个人简直胆大妄为，伪造黑金荣耀卡，拿着黑金荣耀卡在咱们世纪酒店骗吃骗喝，简直是给酒店抹黑了。啊，还有这个女的啊，她俩都是一伙的，于管家绝对不能轻饶他们。岂有此理！来人，这俩人给我拿下！得罪了世纪酒店，你给我滚！哎哎哎！于管家，您您搞错了吧？伪造黑金荣耀卡的人是这个臭保镖呀！于于，不长你的蠢货，胆敢毁坏黑金荣耀卡！别无事，带走！于管家，饶命！于管家，于管家，于管家手下留情！爸，救我呀，爸爸！于管家，今天恰好是我的生日，还请于管家卖给我一个面子，放过我这个不孝子。周老爷，好大的面子！我世纪酒店的规矩是你们周家说了算了吗？周家不该。先生，请高抬贵手，饶了他一马吧，我愿意双倍的给你赔偿损失。爸，你求他干什么？要不是他我，我、嗯、还不赶快叫沈小姐道歉。沈小姐。我我错了，求你饶我一命。沈小姐，是我有眼无珠，看在我的国面上，饶了过他们吧。叶天，今天是周老爷的生辰，不禁看爸爸也不好看。
谁啊？是你，李管家。好，既然叶先生不愿意追究，那我就不为难您了。这五十鞭暂且记下，日后再办，我必亲自补回。谢谢李管家。先生，请。混蛋！你不跟我说，他就是一个臭保镖吗？他怎么有可能有？真的黑心，你不好看。周少，你你有所不知呀。那个叶天河，那个艺术委员会长怎么能见了？我怀疑啊，这件事，他绝对是他那个野手干的。你干啥呀？叶先生，黑金龙药卡至今无比，有的人穷其一生都得不到。你这是何方贵人？不过就是一个运气比较好的臭保镖而已，他也配是贵人？王浩，我劝你啊，水下留德。要不是叶天刚才替你们说情，你们现在应该在刑房挨鞭子呢。你们两个人啊，卸磨杀驴，这是在打自己的脸。臭婊子，你他妈找死是不是？行了行了，都不要吵了，吵吵闹闹像什么？都给我闭嘴！爸。哎，今天是您的生辰，这不开心的事儿咱们就不提了。哎，对了，小王，你不是给我父亲准备了一份画，还不拿上来？送给老父亲。周伯，我听闻您喜好古画，特地寻此幅《松鹤图》，祝您寿比南山。《松鹤图》。难道这就是大夏四大画家之首的林公望的传世佳作？没错，正是此画。王家如此厚礼，都让周伯惶恐了。周伯，这幅画能在您手里，可是他的福气，王家这是无时无刻。父亲，小王能给咱们家送松鹤图，足见小王对咱们周家的态度。我想呀，今年的代理权不容易交给小王吧？这么早就把代理权交给了？这个有点少，你一个臭保镖也敢在这儿？这有你说话的份吗？好了，沈若晴，把你该准备的礼物拿上来吧。那就让你开开眼。放心。放心。听闻周老爷你心莫如宝，所以沈家呀，寻得一块上好的家木，请周老爷过目。你闻到没有？好像有一股淡淡的松香之气迎面而来呀、啊！叶天，我明明准备的是一件钧瑶瓷，怎么变成一块墨了？放心吧，今晚所有的珍宝在他面前都会黯然失色。哎，还敢说大话呢？这墨上连个刻字都没有，我看就是在地摊上买的生活产品。还有这味道。分明就是化学添加剂啊！啊，你们沈家还真把垃圾当宝贝呢。周老爷子，你收藏各种明末多年，想必是识货的吧？一点无稀，万载纯真，这难道是绝世奇墨金松烟啊？什么？金松烟墨制作技艺早已失传上百年，留存一世的金松烟墨更是寥寥无几。这可是有市无价的绝世之宝啊！爸，你是不是搞错了？一个臭保镖怎么可能有绝世珍宝呀？我研究古墨多年，绝对不看错，这就是绝世奇墨。没想到我这一招还能见到如此珍品，我就是死也值了。周老爷，你可有三思啊！这个人就是个惯犯，你不要被他骗了。王总，你是何意啊？这个人就是乡下来的一个村夫。没有什么文化背景，更没有什么见识，一个没有钱、没有权、没有势的人，怎么会在他手中啊？但我已经仔细的鉴定过了，这确实是真品无疑啊。那不过只是做的真罢了。周老爷子，如果说你真的信了，你就掉进他的陷阱了。叶天，这到底是怎么回事？啊？放心吧，你说他是假货，有什么证据吗？哼，那今天就让你死个明白。大家都知道，这第三块在我们王家手中。这才。
才是真正的金松燕墨。可是我听闻第三块金松燕墨被夜明王送给了他战友，你不会是被骗了？嗯，一点无言。这块墨是我们王家的传家之宝，你以为你是什么？你是夜明王吗？就算我说我是夜明王，以你们的智商，你们会信吗？行了，不就是一块两块真假的金松燕墨吗？找人鉴定一下不就行了吗？周老爷，您收藏五万多年，您看看，到底哪块才是真的金松燕墨呀？这两块墨，无论从色泽还是触感上都是一样。不过按照墨香香味来说，还是黄族手上的这个墨香味更浓一些。嗯，大家都知道金松燕墨。由于香味闻名，香味毕竟百年不散，假货毕竟是假货。既然敢拿假货来蒙骗周家，我看这小子多半是不想活了。爸，这小子明摆着就是来故意整你的、耍你的嘛。嗯，哎，那我试试不是？爸，你放心，我现在就叫人把他赶出去。有眼无珠，你是真不配，真是可怜可悲呀、啊。喂，老头，你来一趟世纪酒店，有两样东西让你鉴定鉴定。你是不是想让那个江湖骗子来给你做我这呢？你好大的胆子，竟然敢说我们大夏国的尊主是骗子！你是嫌自己的命太长了是吗？小子，尊主可是我大夏国的国君，身份无比尊贵，你真当你自己是个人物了？那我们走着瞧。好了。尊主到，北城王家家主王财富拜见尊主。北城周家家主拜见尊主。老头，来的挺快的，坐。一个穷小子，害得我这帮人来跑来，有什么好东西让我看看？你平时不就是喜欢鼓捣那些稀奇古怪的鬼？今天叫你过来啊，是让你鉴定有两块轻松淹没。的品相，竟然还有第四块金丝燕墨，拿来让我看看。这块金丝燕墨是假的，是谁这么大胆，竟然敢私下仿造金丝燕墨？出来！啊，对了，是我一时犯错，我一时糊涂啊，罪主饶命。王家这两年仗着权势，在北城为非作歹，你我不知道呀。留到你们到今天，只是为了收集证据。来人，把王家的家产全部没收，把这王家父子给我拉到龙威一座。尊主饶命，都是他一手策划的，不关我事呀。爸，他救救我呀！爸，他。尊主，此事我周家有错在先，回去了以后，我一定要好好管教这个义主。还真放话！你儿子陷害的可是叶先生，你有什么问题？去问叶先生。叶先生，此事我们确实有错。这样，我们把北城的电力权无限期的交由沈家管理，你看怎么样？那就要看沈小姐的意思。沈小姐，还请你高抬贵手，饶了我的义子一命吧。那还请周老爷以后管教好自己的儿子。谢谢沈小姐，回去了以后，我一定好好管教这个逆子。龙威军版，秦大人等退开。老婆，有话好好说。想报仇的话，就乖乖听。松手，被人看见多不好啊！爹爹，你到底有多少小秘密是我不知道的，连尊主都认识？说，你到底是谁？既然瞒不住，那我就实话实说。嗯，没错，我就是大夏国九星战神叶明。还叶明王？哎，你脑子是不是有问题啊？行了，不开玩笑了。情况是这样的，老尊主到山里，他喜欢吃我做的饭，嗯、所
所以一来二去的，我们就熟了。他非要拜我为师。嗯，我真是信你个邪啊！喂，好，我还有点事儿，先走一趟。啊啊啊！叶、啊、天，你干什么就辛苦了。你比我预想的还要快一点。你把我骗到这儿，到底想干什么？你说呢？孤男寡女共处一室。还能干什么？周小姐，你现在是红头半边天的知名女模特，和一个保镖共处一室，你就不怕有损你的名声啊？我都不害怕，你怕什么？那有没有人告诉你，我喜欢夏子？我过两天要出国发展，跟我一起。你想挖闺蜜的家的？你妹妹也太自信了，晴晴那么心高气傲的一个人，能看得上你一个臭保镖吗？我、嗯、也不用，你不用。周小姐，女人一个就够了，多了也不是什么好事儿。早点休息。